হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কেমিক্যাল বন্ডিং পার্ট টু নিয়ে আপনারা যারা এখনও কেমিক্যাল বন্ডিং পার্ট ওয়ান দেখেননি যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম আয়নিক বন্ধন তারা প্লেলিস্ট থেকে কেমিক্যাল বন্ডিং পার্ট ওয়ানটি দেখে নেবেন আমরা আজকে কেমিক্যাল বন্ডিং পার্ট টুতে আলোচনা করব কো ভ্যালেন্ট বন্ড নিয়ে অর্থাৎ সমযোজী বন্ধন নিয়ে কিন্তু তার আগে আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে গেছেন তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমাদের চ্যানেলকে দেখুন নিচে একটা লাল বাটন আছে সেখানে ক্লিক করুন সাবস্ক্রাইব বাটনে সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে একটা নোটিফিকেশন বাটন আসবে নোটিফিকেশন বাটনে ক্লিক করলে কি হবে আমরা যখনই ভিডিও দেব আপনারা সেই ভিডিওটি অটোমেটিক্যালি নোটিফিকেশন পেতে থাকবেন এবং আমাদের ভিডিওটি এনজয় করতে থাকবেন তো চলুন শুরু করা যাক কেমিক্যাল বন্ডিং পার্ট টু কোভ্যালেন্ট বন্ডস মনে করো যে তুমি তোমার বন্ধুর বার্থডের জন্য ট্রিট চেয়েছো এখন তুমি বন্ধুকে গিয়ে বললে যে দোস্ত আমারে খাওয়াতে হবে আমি একশো টাকার জিনিস খাবো তোমার বন্ধু কিন্তু হাসি হাসি তোমাকে নিয়ে খাওয়াতে নিয়ে চলে যাবে ঠিক একইভাবে তুমি যদি গিয়ে বলতে যে দেখ আমার তোর বার্থডে আমি হচ্ছে দুশো টাকার জিনিস খাবো তোমার বন্ধু কিন্তু একটু হলেও হেসিটেট করতো কারণ তার কাছে অত টাকা নাও থাকতে পারে তারপরও দেখা যাচ্ছে থাকলে সে তোমাকে নিয়ে যাবে এবার তুমি গিয়ে বললে যে না আমি তিনশো টাকার খাবো তাহলে একটু চিন্তা করতো তোমার বন্ধুকে একবারে রাজি হবে হবে না হয়তো তোমার কিছুক্ষণ ধরে ওকে বলতে হবে যে না খাওয়াতেই হবে খাওয়াতেই হবে তারপর গিয়ে রাজি হতে পারে কারণ তার অ্যামাউন্টের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এদিকে এখন মনে করো তুমি গিয়ে যদি বলো না আমি চারশো টাকা বা পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা ট্রিট নেব সেক্ষেত্রে তোমার বন্ধু কিন্তু নাও করে দিতে পারে কারণ তার কাছে তার সামর্থ্যের তুলনায় হয়তো বা এই চারশো টাকা পাঁচশো টাকা অনেক বেশি তখন কি সে তোমাকে খাওয়াবে খাওয়াবে না বরং সে তখন তোমাকে কিন্তু উল্টো আরেকটা অফার দিতে পারে সেই অফারটা কি হতে পারে বলতে পারে যে এক কাজ কর আমার কাছে এত টাকা নেই আমি কিছু টাকা দিচ্ছি তুই কিছু টাকা দে শেয়ার কর আমরা সমানভাবে খাই হতে পারে সো এই যে শেয়ার করে খাওয়া এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সমযোজী বন্ধন আমরা এর আগে দেখেছি যে ইলেকট্রন দান বা গ্রহণের মাধ্যমে আয়নিক বন্ধনগুলো তৈরি হয় ঠিক একইভাবে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে তৈরি হয় সমযোজী বন্ধন কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখে নিই যে আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে সমযোজী বন্ধন গঠন হতে পারে যেমন ধরো পর্যায় সারণীতে আছে কার্বন আছে ফসফরাস কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায় বা কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা আসলে ছয় এবং ফসফরাসের হচ্ছে পনেরো তো ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কার্বনের ক্ষেত্রে আসলে ইলেকট্রন বিন্যাস আসলে হচ্ছে দুই চার অর্থাৎ শেষ কক্ষপথে কার্বনের ইলেকট্রন সংখ্যা চারটি ফসফরাস এর শেষ কক্ষপথে কার্বনের এর শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটি দেখো এই ক্ষেত্রে কার্বন যদি তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় তাহলে কার্বনকে কি করতে হবে কার্বনকে তার শেষ কক্ষপথের এই চারটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিতে হবে কিন্তু আসলে মৌলসমূহ এত পরিমাণ ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে না কারণ এই সমস্ত ইলেকট্রন ত্যাগ করার জন্য যে পরিমাণ শক্তি দরকার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়নি আবার একটু খেয়াল করে দেখো ফসফরাস ফসফরাসের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে পাঁচটা এ যদি এর কাছের নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো যেমন নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চাই তাহলে তাকে শেষ কক্ষপথের পাঁচটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে এটা সম্ভব না সুতরাং কার্বন এবং ফসফরাস সাধারণত যখন রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে বা রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে সেগুলো সাধারণত কোভ্যালেন্ট বা সমযোজী বন্ধন তৈরি করে থাকে তাহলে আমরা এখানে দেখব যে সমযোজী বন্ধনগুলো কাদের মধ্যে হয় মনে রাখবা সমযোজী বন্ধনগুলো সবসময় অধাতু এবং অধাতুর মধ্যে ঘটে অধাতুরা কিন্তু ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে না অধাতুরা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে এখন দুটা অধাতু যদি পাশাপাশি দাঁড়াই তাহলে কে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কে গ্রহণ করবে কে মিনা কারণ দুইজনাই ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য এসছে এক্ষেত্রে এদের কাছে একমাত্র উপায় থাকে ইলেকট্রন শেয়ার করা এবার আমরা কিছু যৌগের মাধ্যমে দেখে নিব যে আসলে সমযোজী বন্ধনগুলো কিভাবে গঠিত হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রথমে দেখব ক্লোরিন গ্যাস ফর্মেশন অর্থাৎ ক্লোরিন গ্যাস কীভাবে তৈরি হয় আমরা এখানে সংকেত থেকে দেখতে পাচ্ছি ক্লোরিন কিন্তু আসলে দুইটা ক্লোরিন মিলে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ ক্লোরিন গ্যাসটা দুইটা ক্লোরিন পরমাণু মিলে তৈরি হয়েছে এক্ষেত্রে দুটোই যখন ক্লোরিন তখন কিন্তু কেউই ইলেকট্রন দান করতে পারবে না দুটো ক্লোরিনই কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাই এবং যেহেতু দুজনে গ্রহণ করতে চাই এক্ষেত্রে আসলে দান বা গ্রহণ কোনোটাই ঘটবে না ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যাক ইলেকট্রন দরকার অর্থাৎ এখানে কেউই কিন্তু ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারছে না বরং দুজনের ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রয়োজন তাহলে আমরা যদি এরকম দুইটা ক্লোরিন কে পা
সেই ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস যখন এখানে আঁকবো বা ইলেকট্রন গুলোকে যখন আঁকবো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে আয়নিক বন্ধনে ইলেকট্রন দান গ্রহণ হোক অথবা সমযোজী বন্ধনে শেয়ার হোক সেটা কিন্তু শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনে ঘটে অর্থাৎ এখানে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় কক্ষপথের দশটি ইলেকট্রনকে ইগনোর করতে পারি এবং শেষ কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রনকে শুধুমাত্র কাউন্ট করব তাহলে এই ক্লোরিনে সাতটি ইলেকট্রন কীভাবে থাকতে পারে আমরা পার্থক্য করার জন্য ডট এবং ক্রস ব্যবহার করব इलेक्ट्रन ग्रहण कर दरकार क्योंकि इलेक्ट्रन शेयर क्लोरिन तरह इलेक्ट्रन टीके मजखने पाठ दीबे पास क्लोरिन इलेक्ट्रन के मजखने दीबे इलेक्ट्रन छो सतार इलेक्ट्रन के मजखने शेयर देखो तक एक मात्र बंडर मध्यम बंधन बंद द्वित उदाहरण हिसाब से ये पानी क्षेत्र में देखते दुईट हाइड्रोजे साथ एक मात्र अक्सिजें जुक्त हुए पानी अणु गठन होक्सिजें अधातु हाइड्रोजें अधातु एक क्षेत्र मेंक्सिजें और हाइड्रोजे इलेक्ट्रन बन्यास एक चेक कर नी अक्सिजें पारमाणविक संख्या आठ हाइड्रोजे एक सूतरा इलेक्ट्रन बन्यास कर ले पा दुई छयटा पा शुदुम्रे जो ए हाइड्रोजें और अक्सिजेंगे के पशापि लिखी ते शेष कक्षपथर इलेक्ट्रनगुलो के तरह लिखे दी ते बेपारे एरक दाड़ा हाइड्रोजें एक सो हाइड्रोजें एखे एक मात्र इलेक्ट्रन थक हाइड्रोजें एखे एक मात्र इलेक्ट्रन थक अक्सिजें शेष कक्षपथे छयट्रन सूतरा एक दई तीन चार पाँच छय एरक छयटा इलेक्ट्रन आ एरा क्यों अक्सिजें चाचे दुईटा इलेक्ट्रन ग्रहण करते हाइड्रोजें चाचे एक इलेक्ट्रन ग्रहण करते जेहेतु दुजन इलेक्ट्रन ग्रहण करते चाय सूतरा एखे त्याग करार क्यों ना थार कारण आयनिक बंधन क्यों हा समी बंधन यह पर्याय अक्सिजें क्यों करक्सिजें निजे एक इलेक्ट्रन के मजखने पाठ दे पास एक इलेक्ट्रन के मजखने पाठ दे हाइड्रोजें जो इलेक्ट्रन दुटो आई इलेक्ट्रन दुटो मजे चले आस ये समजोजी बंधन तैरि एन जो अक्सिजें के जिज्ञासा करी तुम्हार शेष कक्षपथ इलेक्ट्रन कयटा अक्सिजें उत्तर देवे आठटा कि भाव एक दई तीन चार पाँच छय पास सत आठ अक्सिजें एखे देखा जा आठटी इलेक्ट्रन आई तीन चार पाँच छय सत आठ अर्थात अक्सिजें क्योंकि निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रन बन्यास अर्जन कर फेले से एबार जो हाइड्रोजें के जिज्ञासा करी तुम्हार शेष कक्षपथ इलेक्ट्रन कयटा से क्योंकि उत्तर दे ए बोलो दुईटी एव कर् निकटस्थ निष्क्रिय गैस हिलियम इलेक्ट्रन बन्यास अर्जन कर फेले से अर्थात अक्सिजें क्योंकि हाइड्रोजे साथ समी बंधन गठन कर फेले से जेमन आपको एक लिखी अक्सिजें हाइड्रोजें हाइड्रोजें जमन हमें जो एक जोड़ा इलेक्ट्रन जो शेयर है से क्षेत्र में एक मात्र बन दिए देखो तेल ये 
এই যে একটা বন্ধন শেয়ার হয়েছে তার জন্য দুটো ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে তার জন্য এখানে একটা বন্ধন এবং এখানে যে দুটো ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে তার জন্য এখানে একটি বন্ধন দিয়ে আমরা পানির অণুর সংকেত সম্পন্ন করি এখানে দুটি হাইড্রোজেন একটি অক্সিজেনের সাথে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে পানির অণু গঠন করছে আমাদের তৃতীয় উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখব অক্সিজেন গ্যাস অর্থাৎ দুইটা অক্সিজেন মিলিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করছে এক্ষেত্রে অক্সিজেন ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা লিখি আটটি ইলেকট্রন থাকায় দুই ছয় করে ইলেকট্রন বিন্যাস হবে তাহলে আমরা যদি এক্ষেত্রে দুটি অক্সিজেনকে পাশাপাশি লিখি আচ্ছা তাহলে শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলোকে আমরা যদি এখানে ডট এবং ক্রস দিয়ে বোঝাতে যাই তাহলে ঘটনাটা কেমন ঘটে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং এই ক্ষেত্রে যদি ক্রস দিয়ে আমরা বোঝাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে অক্সিজেন কিন্তু এখানে দুইজনায় চাচ্ছে দুইটি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে অর্থাৎ কেউ ত্যাগ করার নাই তাহলে দুটি করে ইলেকট্রন যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে ত্যাগ করবে কে অর্থাৎ এখানেও কিন্তু আয়নিক বন্ধন সম্ভব না এখানে হবে সমযোজী বন্ধন এবার দেখো যে আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম সে অনুযায়ী একটি করে ইলেকট্রন যদি মাঝখানে আসে তাহলে ঘটনাটা কি ঘটে এর ইলেকট্রন মাঝখানে চলে আসলো এবং এর ইলেকট্রনটিও মাঝখানে চলে আসলো একটু খেয়াল করে দেখা তো অষ্টক কি পূর্ণ হয়েছে এই অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে এখন ইলেকট্রন কয়টি দুই চার পাঁচ দুইয়ের সাতটি অন্য অক্সিজেনের ইলেকট্রন কয়টি সে একটিও দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি অর্থাৎ অষ্টক কিন্তু পূর্ণ হয়নি তাহলে অক্সিজেন শুধুমাত্র একটি করে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু যৌগ গঠন করছে না সে কি করবে তার আরেকটি করে ইলেকট্রনকে সে মাঝখানে পাঠাবে এবং পাশের অক্সিজেনও এক তার একটি ইলেকট্রনকে মাঝখানে পাঠাবে এবার কি অষ্টকপূর্ণ হয়েছে দুই চার ছয় দুই আট অষ্টকপূর্ণ হয়ে গেছে এই অক্সিজেনেরও কিন্তু দুই চার ছয় দুই আট এরও অষ্টকপূর্ণ হয়ে গেছে তাহলে এদের অষ্টকপূর্ণ করার জন্য কিন্তু দুই জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করার প্রয়োজন হয়েছে তাহলে এখানে আমরা যদি এটাকে লিখি তাহলে দেখব অক্সিজেন এবং পাশে আরেকটি অক্সিজেন আমরা বলেছিলাম এক জোড়া শেয়ার করলে একটি মাত্র বন্ড তাহলে যদি আরেক জোড়া শেয়ার করে আরেকটি বন্ড অর্থাৎ অক্সিজেন গ্যাস তৈরির জন্য দুটি অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে ডাবল বন্ড বা দ্বি বন্ধনের সৃষ্টি হয় এইভাবে দুটি অক্সিজেন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত সমযোজী বন্ধন তৈরি করা দেখলাম এরকম কিন্তু আরও সমযোজী বন্ধন যুক্ত যৌগ আছে অর্থাৎ সমযোজী যৌগ আছে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি মিথেন অ্যামোনিয়া ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড ইত্যাদি এইগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু একইভাবে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় তোমরা বাসায় চেষ্টা করে দেখতে পারো সমযোজী বন্ধনে আরও কিছু ফ্যাক্ট আছে যেমন সিগমা বন্ধন পাই বন্ধন পোলারিটি তবে সেগুলো আজকে না কারণ আমরা আগেই বলেছি আমরা একদমই ব্যাসিক আলোচনা করবো সমযোজী বন্ধনের সো আজকে সমযোজী বন্ধনের ব্যাসিক আলোচনা এই পর্যন্তই তো ভিউয়ার্স এবার যাওয়ার পালা কিন্তু তার আগে আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিই আপনারা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি দেখুন নিচে লাল বাটন আছে সাবস্ক্রাইব বলে সেখানে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে সাথে দেখবেন একটি নোটিফিকেশন বাটনও চলে আসবে সেই বেলটাকেও একটু বাঁধিয়ে থুয়ে দেন অর্থাৎ ক্লিক করে থুয়ে দেন আমরা আমাদের আরও ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের মধ্যে ফিরে আসবো ততদিন পর্যন্ত টাটা আল্লাহ হাফেজ